Всем привет, ребята! Очередной видос. Ну что, до Нового года осталось всего лишь два дня. И будем отмечать. Ну, а я, как вам обещал, каждый день по коротенькому видосику. Ну и сегодня, как вы уже все поняли, будет видос о одном из лучших, на мой взгляд, альбомов 2004 -го года в стиле Евродэнс. Альгро, альбом группы Фарао. Вот он. Но... А, эту группу я узнал совершенно случайно, помню, в 2004 году на сборнике, я купил сборник такой, у нас в Риге, ну, везде продавались сборники, у нас в Риге были такие пиратские, а были такие типа оригинальные, но в кавычках все это было пиратство, но качественное. И вот я купил такой сборник, вот он, да, он назывался Adbalsys, 23 часть. И вот на этом сборнике я услышал значит, песню Фарао I Show You Secrets. Я просто зафанател этой песни, прям, знаете, так сильно зафанател, очень понравилось. Ну, вообще здесь сборник хороший по тому времени. Вот тут и Фарао, и Magic of Air in the Middle of the Night, To Unlimited Real Thing, да, Erasure Run to the Sun, Wet 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 Loves All Around, Seven Seconds, помните, All for One. Ну, хороший сборник 2004 -го года. У нас, кстати, эти сборники сейчас э, люди очень хорошо собирают. Там они вот по номерам все, вот этот 23-й. И вы знаете, я тоже, как, если какие-то попадаются, я их покупаю. Потому что запись достаточно приличная на них была. Э, и люди собирают. Но я больше собираю другую серию, другого сборника. Я вам его как-нибудь потом покажу. Кто из Рики? Из Латвии, я не помню, ты Атлас. И вот то, что я собираю, называется Джонни Супер Дэнс Хитс. А, вот, да, у меня их достаточно уже так нормально поднабралось. Но они редкие. Если кто-то выставляет и знает цену, то стоят они неплохо. Вот. В общем, вот на этом сборнике я узнал о группе Фарова. Песню I Show You Secrets услышал. Просто шикарнейшая песня. Мне очень сильно понравилась. Кстати, кассетка здесь такая классика. Лазер. Вот таких бы кассеток пустых достать. Вот было бы здорово. Прям ностальгия. Обложка у них вот такая классная была. Помните? Вот. Ну и что дальше, и что дальше? Я захотел альбом группы Фарова. Я пошел на наш местный рынок, и он там был. Я купил кассету группы Фарова, пиратскую, естественно. Но в 94 году нас научились пиратить. И можно было купить достаточно, вот прям, знаете, с хорошим оформлением кассету. И прям в приличном качестве. Вот когда, знаете, писали с диска, видимо, да, и на хорошей кассетной деке. То есть у меня была кассета с очень хорошей записью. К сожалению, она не дожила до 2021 года. Давно она у меня, не знаю, куда ее делал, наверное, переписал. В общем, жалко, но что поделать. Но фирменный диск у меня тоже уже очень давно, давно его купил. Классный альбом, вообще один из моих любимых альбомов. Я помню, когда я купил эту кассету, я послушал, мне понравились все песни, включая медленные, да, It's Your Way, такая как баллада, ну просто шикарный альбом. Фарао, 94 год. На этом альбоме есть классная рождественская песня Christmas Land. Все, я думаю, знаете, помните эту песню. Но ну, я думаю, Фарова слушали все мои зрители, которые есть на этом канале. И даже которые не под... смотрят без подписки, подпишитесь. Вы тоже все знаете этот альбом. Альбом очень крутой. Вот прям очень классно. У меня на пиратской кассете была не, не такая обложка. Пираты там забутили другую, но тем не менее классную. Так вот выглядит с обратной стороны диск, трек-лист. Но я думаю, все прекрасно знаете трек-лист группы Фарова. Кира, Дион, да, кстати, вот Дион потом ушел, очень потеря для группы была, но это уже было потом. А 94 год, дебютный альбом Фаро, вот такой вот. Ну давайте откроем, посмотрим, как же выглядел сам диск. А вообще оформление компакт очень крутое, сам диск выглядел так. И вот смотрите, я достаю диск. И здесь вот такая вот фоточка, да, снизу под диском. И вот эта фотка была у меня оформлением пиратской кассеты. Ну, круто! Вот я считаю, что классно сделано было. Пропечатано там было все полиграфия, такая нормальная. Прям на каком-то хорошем при принтере, да, пираты вот это все делали. Ну, очень здорово! Классная была кассета, жалко, что я ее профигачил. 
Но не беда, зато есть фирменный диск. Очень хочу вот, эту, вот, вот этот альбом возыметь, так скажем, на оригинальной кассете, но цены там на нее их мало и цены кусаются. Сейчас давайте посмотрим вкладыш. Вкладыш толстый картон достаточно, но вот это весь вкладыш. Как бы да. Опять такая же фотка. Кира Дион. Они сейчас выступают с другим солистом, мне не нравится. Вот где он был прям вот такой, знаете, олицетворением Фаро, как-то он так вписался, мне кажется, очень хорошо. Так что вот такой альбомчик я сегодня вам решил показать. Вообще Фаро, конечно, 94 год, вот этот весь альбом, он очень крутой. There is a star, King Faro, I show you secrets, World of Magic, но весь альбом We Got The Key, классный трек, вообще очень нравится, но прям вот... Альбом, который вот олицетворяет над собой да, 94 год, очень крутой. Очень мне нравился. Питон у них, помните, в клипах. Вот. Жалко, очень жалко, что эта группа не продолжила дальше делать такую же музыку, потому что был большой перерыв. И, по-моему, следующий альбом вышел в каком-то 97 или 98 году. Я его до сих пор не послушал, представляете? Вот напишите мне в комментариях, стоит его вообще слушать? Потому что я помню, когда я по каналу Вива увидел клип Temple of Love, это было что, это уже было не фару, это был совершенно другой стиль, без рэп-партии. В общем, мне так не понравилась эта песня, до сих пор я не, не слушаю, вот, вот до сих пор я не слушал, мне альбомы, песни эту не слушаю, вот не нравится. Я вот подумал, может быть, купить его все-таки на диске или на кассете, на чем-нибудь и послушать, вот прям так фирмач какой-нибудь, не так, что скачать там с интернета, это можно и сейчас. И в беспотерянном качестве, я думаю, он лежит там где-нибудь, что это можно все сделать. Но вот хочется, может быть, его послушать все-таки на оригинале. Как вам? Вот, как вы относитесь к группе Фару? Я думаю, ну всем должно нравиться. Дико классная группа была. И есть, которая поет все тоже I Show You Secrets. Я думаю, они песни-то со второго альбома не поют абсолютно. Потому что, ну что там пить? Я не знаю, я кроме Temple of Love не знаю ни одной песни. Может быть, вы мне подскажете? Может быть, там какие-то хиты были, просто для меня это его был совершенно мимо, вот просто мимо. Но и когда он вышел, я больше уже слушал, конечно, рэп, такой серьезный, такой грузовый, такой настоящий американский, да, нью-йоркский рэп такой. Но я следил всегда за Евроденсом, за, за разной музыкой. То есть, ребят, слушайте разную музыку, не останавливайтесь на Евроденсе, рок слушайте, и рэп слушайте, и попсу слушайте. Вот. Так что вот такой сегодня обзорчик группы Фарова. Всеми нам любимый альбом. Очень классное оформление. Клипы были прикольные. И говорю, очень жалко, что следующий альбом, второй и последний, вышел. Ну просто, ну, я его не слышал, но по, по судя по песне Temple of Love, Love ну, ну это не Фарова уже. Не тот стиль абсолютно был в альбоме. Очень жалко. Вот. Ну что, ребята, посмотрели сегодня Фарова. Не знаю, что покажу вам завтра. 30 декабря уже завтра. Точно знаю, про что будет видео. 31-го там будет большой обзор. Покажу вам прям вот, по, думаю, зацените все. Вот. Так что подписывайтесь. Не пропускайте видео следующие. Не знаю, что завтра покажу. Пишите комментарии. Пишите свои мысли по поводу вот Фарова. По поводу, напишите, второго альбома, кто слушал. Потому что я говорю, да до сих пор даже не слушал и как-то не тянет. Temple of Love песня мне совершенно не понравилась. Так что сегодня с нами были Фаровы, 94 год. Вот такой альбомчик, классный. Все песни просто, включая последний ремикс на Show You Secrets Unplugged Version. Вернее, не ремикс, а Unplugged Version. Вот такой вот. Ну, а на сегодня говорю вам, ребята, всем пока, всех с наступающими праздниками, встретимся завтра на очередном предновогоднем обзоре. Всем пока!